Bueno señoras y señores, bienvenidos una vez más aquí con ustedes su amigo Alex Bautista y vamos a cotorrear un poco. Bueno, 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 ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, se lo estén pasando muy chido. Les mando un fuerte y caluroso abrazo desde el norte del país, desde el estado grande de Coahuila, señores. Arriba al norte, chingado. ¡Uy! Pero bueno, este, espero que se les esté pasando muy bien. Si están manejando, por favor, tengan cuidado. Ustedes pongan el teléfono, súbanle, de, vean la carretera, pongan las manos en volante y pongan atención y escuchen a este loco. Si están en su casa, pues lo que estén haciendo, si están con la novia, con el amigo, con el novio, platicando acá con la chaviza, con la raza, con la abuela, con la tía, con la otra. Con todo el mundo, ahí este, pues escuchen este cotorreo, espero que les guste. Este, y pues comenzamos. ¿Qué vamos a hablar hoy o qué? Miren, traigo tres puntos, traigo tres cosillas. Bueno, no son tres, son cuatro, o quién sabe cuántas sean, pero no, sé que no son más de cuatro. Este, varias cosillas que quiero hablar, y pues bueno, vamos a empezar con la primera. Como todo el mundo ya sabe, de los, que, de los que estamos atentos de las redes sociales, atentos del Twitter, atentos del Facebook, del Instagram, del, del YouTube, este, y de todas las redes sociales que hoy en día manejamos, pues bueno, el caso de Jocelyn N. ¿Verdad? Como todos sabemos, ya sabemos quién es, su canal conocido como Just Stop. Este, bueno, mira, yo la chava no la seguía, la verdad, anteriormente... Hasta que empezó a subir un poco más de contenido o me la topé en, en YouTube. Porque pues por mi canal de YouTube pues también eh, tengo varios, varios este, influencers ahí este, siguiendo. Pues una para pues, ver las tendencias que están hablando y otra pues para ver de qué hablan ellos, ¿verdad? Entonces en eso me, to me topé que varios de los seguidores que sigo pues la tienen a ella. Entonces dije vamos a seguirla a ver qué tal. Y no, no les miento, tiene buen contenido la chava, tenía buenos videos, este, pero últimamente empecé a ver como que la chava se empezó a meter mucho en pedos de, de tirar literalmente, perdón por la palabrota, pero mierda, por tirar mierda literalmente a varias este, seguidores, a varias gente que subían, que publicaban. Y como yo creo que hoy en día es muy común ver cualquier cosa que pasa en el mundo, ya sea en nuestro país o en cualquier otro país, que le pasa a la gente, como siempre nos volamos de la pena ajena, de la desgracia ajena y pues vienen los famosos memes, los videos, los roasts y de todo un poco, verdad, como ya como que estamos muy acostumbrados a eso y pues bueno, esta chavita pues no se quedó con las ganas de hablar o divulgar o expresar su punto de vista según ella de una manera pública, verdad, porque como es una figura pública en, en, en YouTube te expones a todo, verdad a veces algunos pensamos que por estar en una plataforma en la cual tiene mucha libertad de expresión, este, pues no tanto, ¿verdad? Porque sí hay mucha censura. Pero bueno, este, lo, que, lo, que, lo que pasó aquí fue que ella se enteró de un video de una muchacha a la cual pues, fue violada. Hasta donde yo sé, ¿verdad? Aquí estamos hablando pura, pura idea que ya se ha expuesto, que a lo mejor ya saben, que a lo mejor yo me equivoco, quién sabe, ¿verdad? Porque he visto puros este, tweets y he visto puras reseñas y en TikTok no se digan hecho y uff, uh, de todo un poco, ¿verdad? Pero bueno, la teoría aquí es de que esta chava habló de un video que, de lo que le pasó a la muchacha, ¿verdad? Supuestamente, pues la chava se juntó con amigos, se pusieron pedos, alcohol, este, la chava se puso ebria y los chavos abusaron de ella, a lo cual se aprovecharon y le tomaron un video en el cual con una de las botellas, se la introducían a ella y pues, ¿verdad? Se hizo video, la chava no supo por lo mismo de lo, de la, de la haber estado muy alcoholizada. Entonces, pasa el tiempo, día después la chica se entera a través del video que pues tiene su video corriendo por las redes sociales. Jocelyn agarra el video y empieza a hablar y decir que esta muchachita, que no sé qué, que la madre, porque la chava había hecho como que una denuncia de que no, pues me violaron y que esto y que la madre... Nadie le hizo caso, la tomó la burla, porque eso sí me acuerdo, que mucha gente no le hizo caso. Y esta chica como dijo, aquí mero, ¿no? Vamos a hacer rating, vamos a hacer views de esto que está pasando, ¿verdad? Entonces, eh, el video yo no he visto en el cual ella habla así de, de esta chica y de este video. Pero pues los fragmentos que han puesto de que pues le dice que parece vieja puta y que no sé qué. Entonces, ¿para qué...? A veces nos pasamos de lanza de cierta manera, aunque no queramos, 
pero nos pasamos de lanza en ciertas cosas que no deberíamos pasarnos de lanza y el problema es esto, que nunca sabes quién está oyendo, nunca sabes quién está viendo, nunca sabes a quién van a ofender. Yo siempre tengo la, la credibilidad de que cuando vas a hablar con alguien, ya sea conocido o no sea conocido, tengas cuidado con algunos temas, ¿verdad? Porque nunca sabes en qué punto la persona va a decir, eh, espérate, no te pases de lanza, güey, o sea, temas como la política, la religión y cosas así, pues mira, uno nunca sabe a quién vas a ofender y la verdad se va a hacer un problema innecesario. Pero bueno, el caso es de que esta chica habló de eso de una manera, pues, coloquialmente, ¿verdad?, para la raza, y la otra chava, pues, le mandó una denuncia a la cual esta chica, Jocelyn, o Jostop, hablamos de como Jostop, este, pues se burló de que la demandó, que porque lo que hizo, y pues bueno, se hizo tanto ruido en las redes sociales que pues en fracción de días este, fueron a la casa de esta chica, se la llevaron y mocos, la metieron a la cárcel, o sea, hasta hace días fue el veredicto este, y va a seguir en la cárcel hasta que se arregle esta situación legal. La chica ha hecho y ha crujido y ha llorado que no, que me arrepiente, la 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 la. Digo, pero si ves los videos, pues bien que te burlabas, mija, o sea, atiéndete a las consecuencias, no hiciste cualquier cosita. O sea, yo creo que a todo mundo, si fuera un familiar del cual se estuvieran burlando en las redes sociales, independientemente si hizo algo que genere burla o algo que dijeras tú, oye, mira, tiene una discapacidad, o mira, fue violado en contra de su, este, de, de su voluntad o algo, ¿verdad?, Oye, eso es algo delicado, no creo que sea para que la gente, alguien lo agarre y empiece a, vi a hacerlo viral y empiece a sacar dinero, porque pues mira, cada view te genera monetización y pues está sacando dinero de una desgracia ajena, ¿verdad? Yo creo que no es algo nuevo, ya mucha gente lo hace, hasta periodistas o noticieros, pero bueno, el punto es de que esta chica, ahora hasta su mamá, su hermano, han hecho videos, hasta el novio de la chica han hecho videos, este, que que déjenla en paz y que ayúdenla y que este, este está, siendo, está siendo mal manejado. Pero hay, hay abogados que dicen tantos artículos que hay en día hoy para la protección de todo este tipo de cosas, como lo que es la pornografía, la venta de nudes, la pornografía infantil y todo ese rollo, que no te pases de lanza, güey. O sea, ahora sí, al que te, si te pescan con las manos en la masa, pues... Valió, vas, bailaste con la más fea, como quien dice, ¿verdad? Así, así que hay que tener cuidado, chicos. Por favor, no traten de hacer este tipo de cosas, no intenten de imitarlos. Porque hay unas cosas que, híjole, hace una amiga, con una amiga estaba hablando y me dice, no, pues es que este chique que se pasó el lance, que no sé qué, que la madre. Yo le digo, y el problema es de que lo ven los muchachitos y la quieren imitar, y qué bueno que le pasó. Yo le digo, bueno, sí, en teoría qué bueno que le pasó. A lo mejor va a ser como aprendizaje para ella de que lo que hizo estuvo mal de que aprenda a una manera muy fea de que lo que estu estaba haciendo estaba mal <risa> entonces que le sirva como retroalimentación y aprenda verdad pero por otro lado hay demasiada comunicación hoy en día hay demasiada libertad de hay niños que traen teléfonos en vez de juguetes yo me acuerdo que cuando era niño traía los carritos o muñequitos o la 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 comía tierra o sea me comía los mocos jugaba los tazos hay niños que a los 6 años, 7 años, ya traen iPads, ya traen iPhones, ya traen este, celulares de gama alta, traen mejor celular que yo, y así como de que, güey, no mames, <ríe> qué pedo, pero bueno, la sociedad va avanzando, las generaciones van avanzando, y pues así, ¿verdad? Estos niños nacen con la tableta en la mano, yo creo. El punto aquí es de que hay que tener cuidado con lo que hablamos, a pesar de que exijamos nuestro derecho a libertad de expresión y podamos hablar libremente de cualquier cosa, pues también tenemos que tener como que un antecedente, tenemos que tener una idea de lo que vamos a hablar, de lo que queremos expresar y cómo lo queremos expresar, ¿verdad? Porque a veces lo abramos, como quien diría, abrimos el hocico a lo pendejo <risa> y pues no nos damos cuenta de lo que decimos, ¿verdad? Y pues nunca sabes quién lo está hablando. Así que si niños están escuchando esto, por favor, no repitan las palabras que acaba de decir. Este, son palabras de adulto. Si hay un adulto, por favor, dígale que eran palabras de adulto y que... Primeramente no debe estar escuchando eso con usted, señor. Póngalo a escuchar otra cosa. Bueno, escuchar la vaca Lola, no es que sé yo. No, no lo ponga a escuchar ese podcast. Este, pero bueno. Entonces, eso es lo que quería hablar de esta chica. Y digo, no sé, no me he empapado tanto del tema, pero por tanto que he visto en TikTok y por tanto que he visto en Twitter, madre mía, o sea... 
Yo, yo sí estoy a favor de que esta chica pague de esta manera. ¿Verdad? Porque lo que hizo, pues sí estuvo mal. Sí estuvo de cierta manera... Pues sí, o sea, es algo ofensivo que dijeras tú, le lastimó la imagen a la chica. A pesar de que ella tampoco no puso mucho de su parte, ¿verdad? Pues oye, mijita, ¿qué esperabas? Alcohol, amigos, oye, ¿verdad? Supuestamente cualquier persona con la que salgas o amigos con los que salgas, si alguien se pone ebrio, esa persona no se toca. Esa persona se deja y se cuida. No es para que lo rayen, no es para que lo desnuden, no es para que lo toquen, no es para que lo violen. ¿verdad? y pues creo que últimamente eso nos está poniendo en práctica así que bueno, vamos a cambiar de tema un poquito y el segundo punto que quería hablar es sobre la vacunación y los cruces fronterizos ¿verdad? como todo el mundo ya sabe, pues bueno, hay varias vacunas y este, a pesar de que hay varias vacunas hay varias variantes allá afuera que están poniendo en peligro la eficacia de las vacunas hace poco el youtuber Luisito Comunica Hizo un viaje con su padre y a lo cual iban a una parte del mundo. Y al llegar a Turquía, oh sorpresa, la vacuna que trae el papá, que era la de... ¿Cuál era? La Sina... Sina... Senovac o cómo era, no me acuerdo bien, parece que, parece que ese era el nombre de la, de la vacuna. Si no, ustedes han de saber, yo estoy hablando de lo tonto. No me acordé, no me, me, no, no me acuerdo ahorita del nombre de la vacuna. Pero bueno, era creo que esa vacuna... Y le dijeron, no, con esa vacuna no entra al país, lo siento mucho. Nomás puede entrar con la de Pfizer o con la de Johnson by Johnson, no sé qué. Y así como que no manches, güey, o sea, ¿qué pido? O sea, ¿cómo puede ser que en varios países alrededor del mundo algunas vacunas que están poniendo aquí en México no, no las toman en cuenta? Haz de cuenta que no te pusieron nada y uno así como de que a la madre, güey, o sea... Y uno que se puso la vacuna rusa y luego la china y... No, 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 te pones agüita del niño Jesús y como que qué pedo. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Pero aquí lo que digo yo, hace poco tuve, una, tuve la oportunidad de ir a la, a la frontera. Este, porque pues yo vivo muy cerca de la frontera, vivo como a unas dos horas de la frontera. Este, y pues sí, es algo difícil llegar hasta la frontera y no poder pasar, aún teniendo la visa fija... Eh, vigente, este, fija no, ¿verdad? ¿Te imaginas si fuera la, la visa fija? Qué chingón sería. Este, la, la visa la tengo vigente, de hecho todavía me quedan dos o tres años más este, de tenerla vigente y no poder pasar, ¿verdad? Y pues tú ves a los americanos que pasan de México hacia Estados Unidos como si nada y de Estados Unidos a México como si nada. Y si sí, un amigo, es que son privilegios de primer mundo. <ríe> Yo le dije, Dios mío, parece que es chiste, pero es anécdota. Este, el pedo aquí es de que ahora están diciendo que si no tienes la vacuna de Johnson y Johnson o no tienes la vacuna Pfizer, no vas a poder pasar a los Estados Unidos porque el presidente Joe Biden dice que son las únicas vacunas eficaces a las cuales te van a poder permitir pasar para los Estados Unidos. Digo, entonces, ¿qué pido? O sea, la vacunación es algo opcional. Hasta donde yo sé, no es a fuerzas que te vacunes, ¿verdad? Yo sé que van a empezar a decir, no, güey, es que debes vacunarte, que porque si no te vacunas estás a morir. Y si, y si no te infectas tú, este, si te das sintomático, a, a lo mejor a tu jefe o a tu jefa le puede dar, o a tu hermano, a tu hermana, a tu abuelita, o qué sé yo, este, vas a infectarlo, así que debes vacunarte, que la chingada, que no sé qué. Y digo... Pues sí, güey, pero es que es opcional, o sea, hasta cierto punto es experimental esta vacuna. Yo sé que dicen, no, que tiene el 99%, que esta tiene el 70%, que esta tiene el 80%. Pero yo escuché una persona, un doctor creo, era, no sé qué era, decía, el cuerpo tiene el 100% de inmunidad a muchas bacterias, a muchas cosas. Entonces, ¿para qué me voy a poner una vacuna que me lo va a bajar al noventa y tantos por ciento? Entonces, como que no, no tiene sentido que si yo tengo la inmunidad de poder recuperarme de, un, de una enfermedad, ¿por qué me voy a bajar las defensas por una vacuna, verdad? Pero bueno, no soy virólogo, no soy doctor, yo solamente replico lo que escuché, ¿verdad? Ya depende de ustedes si me quieren creer o no. Este... Pero bueno, el punto aquí es de que ahora están diciendo que si no tienes esas vacunas no vas a poder pasar la frontera. Y le digo, bueno, pues no primero que porque los casos y que no sé qué, que la madre. Le digo, qué mal pedo, ahora van a, van a tener que empezar a, 
a falsificar este los ¿cómo se le llaman? los certificados de vacunación, güey, porque pues imagínate la gente que no, no se quiere poner las vacunas, pues no se, no va a haber de otra más que quedarse aquí en México o ir a países donde en las cuales no te permitan que no necesiten vacunas, que yo creo que yo creo que no existe hoy en día un país en el cual no te permita que yo sea una vacuna o seas vacunado contra algo, ¿verdad? Pero sí, como de que qué pido, güey, o sea, ya tenemos un año y siete meses que no hemos cruzado los Estados Unidos y de cierta manera se sí ha sido un ahorro tremendísimo, pero a la vez digo, güey, no mames, quiero ir a, a Walmart, quiero ir a Rosa, perderme un rato ahí, wey. quiero el mall, quiero ir a, quiero ir a comprarme una hamburger al McDonald's o al Burger King, una Whopper chingona, aunque aquí en México también las venden, pero no saben igual, no sé por qué. Este, igual que el pollo church Entonces el punto es ese gente Que ahora la vacunación pues ya empezó La 18 a 29 años Y luego el pedo de que los muchachitos No sabían que era el cur O sea no mames güey cómo no saber el cur Ah pero pregúntales por el free fire Pregúntales por el tiktok Y no hombre güey te saben editar Y efectos y la chingada y... No 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 te saben Sabes más Saben más el que es el POV que el CURV, yo creo, güey. O sea, no mames. No mames, gente. Yo tampoco sé qué es el CURV. <risa> este, no. Pero el chiste es eso, ¿no? Que la, la, la chaviza ahora que se estaba registrando no sabía qué era el CURV y no sabía qué era la palabra postración. Hazme el chingado favor, güey. ¿Cómo no sabe lo que es la postración, güey? Pues es de postres, güey. Que si estás comiendo postres, nada. <risa> nada, no es cierto, no es cierto. Este... Y, y se hizo todo un, un dilema y un debate que, güey, ¿qué es la postración, güey? O sea, que dime, güey, ¿qué le pusiste, güey? Este, como en, como en acordeón de examen o buscando al amigo inteligente. Eh, güey, tú quieres estar un chingo, ¿qué es la postración, güey? <risa> este, pásame el cur, güey, porque no, es que le pusiste tú, güey, no sé qué ponerle. <risa> este, y se hizo todo, se hizo todo un, un, este, un debate. Pero bueno, ahora sí ya va a empezar la vacunación de la chaviza. A ver cuánta gente de la chaviza se pone, se pone la vacuna y cuánta no. Porque como te digo, todavía hay muchas teorías, hay muchas conspiraciones, que la vacuna y que no sé qué. Y hay doctores de que no, que pónganse, que la vacuna les va a ayudar y que es para que no vayas a parar al hospital y que para que te dé menos fuerte. Pero aún así te puedes seguir dando el coronavirus o el COVID-19, ¿verdad? Este, porque esa vacuna no te hace inmune. Muchos piensan que porque te pones la vacuna ya no te va a dar ese mentado bicho. Y no es cierto, simplemente te va a dar de una manera menos agresiva. ¿verdad? Ahora con la variante Delta, que porque ya les pusieron eh, nombres griegos, del alfabeto griego, para no discriminar de que eh, trae la china, eh, trae la rusa, eh, wey, trae la mexicana, trae la brasileña, trae la, la de la India, que supuestamente es la más reciente, que es la Delta, que dicen que es más transmisible. Pero igual, algunos virólogos dicen que sí es más transmisible, pero que no sigue, no sigue teniendo más letalidad. Pero igual, uno nunca sabe hasta qué punto puede afectarte, ¿verdad? Igual si traes tus achaques, presión alta, obesidad, diabetes y cosas así, pues mira, te va a agarrar más gacho. Así que yo creo que es mejor cuidarnos, seguir usando el cubrebocas y esperar primeramente en Dios que esto termine. Y podamos tener esa sensación de libertad y de tranquilidad de volver a viajar, de poder estar aquí y allá y poder estar con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. ¿verdad? Pero bueno, en, eso es en cuestión de la vacunación. Otra cosa que me encontré ahí en Twitter que me llamó mucho la, que me llamó mucho la atención, mucha la risa, <risa> me llamó mucho la atención este, fue que hoy en la mañanera nuestro cabecita de algodón, nuestro señor. Andrés Manuel López Obrador, el AMLO, este, nos, este, nos va a dar ahora, ya nos daba el, el Banco del Bienestar, nos da la beca del Bienestar, bueno, ahora nos va a dar el gas del Bienestar. Va a ser una, ¿cómo podremos llamar? La gasera o una compañía de gas, la cual me imagino que va a estar regida por el gobierno. Y te va a vender gas de una manera, pues, barata o económica, ¿verdad? Porque, pues, oye, aquí hay gente que se dedica a vender gas y, pues, le pone su precio, ¿no? Porque ellos lo explotan, ellos compran su maquinaria, los medios de transporte y la, la, la. Y, este, y pues, sí, o sea, es un recurso natural que, pues, oye, está caro, ¿verdad? 
Este, entonces sí tenemos que, que ver la manera porque pues, la economía no está como que, que wow, ¿verdad? Como para estar gastando cosas a los pendejos, ¿verdad? Igual no dijimos, vamos a otra vez a tumbar árboles y a quemar leña, pues no chingues, vamos a acabar con los selvas o los árboles o los bosques. Este, pues igual el gas, lo que se quema y va para la capa de ozono y se hace la contaminación y la la la. Y digo, y por todos lados está cabrón este pedo, ¿verdad? Pero sí, el punto aquí es de que el, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a ser el gas del bienestar. Y yo le digo, no mames, güey, este vato está haciendo todo el bienestar. Este, hasta cierto punto, le digo, estaba viendo el actor Llanes, Alejandro Llanes, si no me equivoco, no me quiero equivocar, pero sé que se pide Llanes. El de, no me faltes el respeto, cabrón. Ese güey, ese vato. Este, que se cacheteó al, al reportero allá en la alfombra. Este, Ernesto Llanes, ¿no? Si no, ustedes corríjanme, no, me, no, no quiero mentirles, pero sé que se pilla Llanes. Ese vato, ese vato. Este, dijo que se le hacía, pues, una estupidez que el presidente les diera dinero a gente huevona. Y de cierto punto yo estoy a favor con él, porque, oye, hay gente que ya no trabaja, que no hace nada, se la pasa de puro wiri wiri y recibe una lana al mes o a los dos meses y, oye... Hay gente que se la pela trabajando dos turnos, tres turnos, dos trabajos y le da una miseria, güey. O sea, no mames, no, muy apenas les alcanza, güey, porque el pinche canasta básica, la tortilla, el gas, el agua, el huevo, están bien carísimos, la pinche luz no se diga. Y luego con estos calorones, güey, no, pues está cabrón. Wey, ahorita no ha llegado el recibo, pero ya estoy viendo la pinche rosadera con los minisplit que nos van a meter, güey. Pero bueno, el punto aquí es de que este vato pues les dijo que, que, que ineptos y que la chinga le va a... Hay una racita que sí los sabe invertir, ¿no? Que a lo mejor con esa lana ha empezado un negocio o lo ha sabido invertir muy bien, ¿verdad? Y, y pues está bien, ¿verdad? O sea, también se acepta porque, oye, para que alguien te dé lana, pues no mames, ¿verdad? No, ahorita está cabrón. Este, pero es lo que, lo que estaba diciendo. Ay, perdón por la bostezada porque me dio sueño. Es que está cabrón, ahorita es la hora del, ahora es la hora del mal del puerco, güey, no mames. Este, son las cinco y media, ya me está dando sueño. Este, que ya todo ruquillo, gente, ya todo ruquillo, ya voy para los 30, yo tengo 28. Este, como les decía, el gas del bienestar. Pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eso con lo del gas del bienestar, este. A ver qué tan, a ver qué tan, tan vara lo va a dar, es capaz de que, no sé, independientemente de cada estado, el gas sube, ¿no? Hay diferentes precios, este, pero acá... Yo me acuerdo que andaba en veintitantos el litro, creo, no, no me acuerdo si ya bajó subió. Este, es capaz de que un ejemplo, si está en 20 pesos el litro, este vato lo va a dar en 19.50, así como que no mames, güey. Y todo también tiene que ver la calidad, es capaz de echar puro aire. Este. Pero ah, qué, qué chido, qué, qué loro va a estar este señor cada, cada cosa con la que sale, neta, si sí se, sí se pasa de lanza este vato, ¿verdad? Pero bueno, y ya este, para ponerle la cereza del pastel a, a este episodio, este, ¿qué les dije que iba a hablar? ¿Cuatro cosas? No, tres cosas. Ya no me acuerdo qué es lo que iba a hablar, güey. Se me va, se me va la chiva bien gacho, mi gente de repente. <risa> este... No, pues, ¿de qué hablamos ahorita? Hablamos de la Yostor, hablamos de la vacuna y hablamos del gas del bienestar. ¿Qué es lo que seguía? Ah, sí, ya sé, ya sé, Raza, ahí perdónenme, es que neta, esto de improvisar está bien cabrón, ya necesito, necesito tomar mis apuntes porque, digo, se me van las cabras bien gacho y luego se, se me olvida de qué estoy hablando, güey. Pero bueno, como les digo, ya por último, para cerrar este podcast, este, este episodio, los memes... De Vin Diesel de familia. Güey, <risa> no he visto ni la película y hay pinches memes. O sea, no mames. No puedo ver la película, pinche pandemia, no me dejaré al cine. Este, como les digo, han hecho una tanda de memes sobre la, la frase que últimamente ha sacado Vin Diesel. Que yo creo que empezó desde que Rápido y Furioso 5. Que nada es más importante que la familia. Y eso, ¿verdad? Este, ahora han sacado cuántos memes, hijos de su madre. O sea, hasta en películas que ni sabías qué pedo, güey. Hay memes de familia de Vin Diesel, güey. O sea, digo, yo no he podido ver la película, pero si han sacado 
Este, unos memes, estaba viendo varios, uno que sale del Rey León cuando Scar está por tirar a, a Mufasa, ¿no? Y donde lo tira y sale Vin Diesel con el carro y le dice, Mufasa, y lo mete, y lo familia, y así, no mames, güey. Este, estaba viendo el de Los Señores de los Anillos, cuando sale Aragón en las puertas de, ¿cómo se le llama? Ah, de Mordor. Este, creo que se escuchó bien pinche nerdo, güey, que sepa eso, pero a mí me encantan esos anillos. Este, eh, que sale, sale Árago, ¿no? Y voltea con Gandalf y le dice, por Frodo, y se va, ¿no? Corriendo. Bueno, en este sale Vin Diesel, <ríe> bueno, Toreto y dice, familia. <ríe> no mames, güey. Este, yo tengo una, a mí me encanta una película mucho que se llama Tornado, que la han pasado infinidad de veces en el canal 5. Este, y hay una parte en la película en la cual van un tornado, ¿no? Y está bien violento. Y salen los personajes que este, es Billy Joe. Y le dice, no, Toreto, no vayas, es muy violento. Y sale Toreto con la, con la escopeta. Y le dice, nada es tan violento para la familia. Y la, <risa> no mames, güey. O sea, digo, no sé qué haga o qué pasa en la película de Rapper Furioso 9 que le esté dando a la para que hagan memes sobre... Pues la frase familia de Vin Diesel, ¿verdad? Pero no, 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 hay un chorro de cosas que está sacando últimamente. Y le digo, uno ya no puede estar tan a la par, ya lo, le gana tanta tecnología, tanta innovación, tanta tanta cosa que sacan hoy en día lo, la chaviza. Y pues uno ya se va quedando atrás, ¿verdad? Ya dices tú, ya cuando empiezo a, a andar este, bien fuera de tendencia, ya dices tú, no, ya, ya está empezando el proceso de envejecimiento, ya, ya está saliendo carne, güey, ya valió madre, güey. Ya valió Wilson este pedo. Pero bueno, gente. Espero y se la pasen muy bien. Se la hayan pasado muy bien con este, con este podcast. Con, de igual, lo hago de todo corazón, de todo cariño para ustedes. Para que se cotorrear un rato, platicar. Dar mi punto de vista, dar mi opinión. Dar mi, mi cotorreo. Mi, casi, casi todos mis, mis episodios son a la brava. Lo que leo, lo que escucho. Y no... No tomo muchos apuntes, que yo creo que ya debería empezar a tomar apuntes para darle un poquito más de... Pues de contenido bueno, de relleno, porque casi todo lo que hablo, pues lo hablo alabado, ¿no? Y luego pues estoy solo, ¿verdad? Normalmente en algunos este, podcasts o gente que tiene podcast, pues son dos o tres personas o ya tienen un invitado o algo. Espero primeramente tener un invitado en alguno de mis podcasts este, y pues poder... Con, eh, que contribuyan con algo y pues poder... este Darles más contenido o, pues sí, un contenido más, más chido, más chévere para ustedes, ¿verdad? Así que bueno, yo me despido de ustedes, este, hasta luego, por así decirlo, bye. <ríe> Alguien seco nada más. No, este, espero ya tener o poder más bien subir videos. Videos, mire, ven como les digo, es que se me va el avión entre subir videos de YouTube o subir este TikToks. Este, porque también como les digo Tengo mis TikTok, este, tengo mi, mi canal de YouTube Como Alex Bautista Y mi TikTok también está como Alex Bautista Así que si tienen la oportunidad de seguirme O quieren seguirme para controlárselo un rato Pues me pueden encontrar ¿verdad? Eh, Espero poder subir más episodios Más seguido Y como les digo, pues más, este, más estructurado No hablarles a la brava eh, Espero se le hayan pasado muy bien Se le hayan pasado mucho, se le hayan divertido y como siempre se, se aprecia su, su, el seguir, el like, el comentario. Como igual les digo, me gusta mucho que la gente diga y hable y diga lo que siente y opine. Cualquier cosa que aquí se pueda hablar, se puedan exponer temas o se puedan hablar. Yo sé que no tengo mucho alcance, soy una persona X en el mundo. No, sé que no, no soy como que, ah, este va, soy yo, vamos a verlo, ¿verdad? No, no. Pero pues igual, ¿verdad? El chiste aquí es hablar, expresarse y a quien le pueda llegar, pues qué bueno. ¿verdad? Ay, caramba, otra vez se me veo Te digo, pinches sueños Es que tal solecito también bien Bien dormilado, güey Pero bueno, como les digo una vez más este, Después se le ha empezado muy bien Muy chido, de mi parte un fuerte abrazo Síganse cuidando, por favor, tengan cuidado Con lo de la pandemia Como les digo, procuren estar en lugares abiertos En, en vez de lugares encerrados Usen cubrebocas, lávense las manos Desinfecten todo lo que puedan Este, y pues se me cuidan ya independientemente si es de día, de noche o de tarde, como les digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso debe decirlo al principio, no lo dije. Pero bueno, se me cuida gente. Este, les mando un fuerte saludo a su amigo Alex Bautista. Y gracias por cotorrear un rato conmigo. Este, espero verlos pronto, escucharlos pronto y que me escuchen pronto ustedes también. Este, esto se está grabando un 7 de julio. 
Tal vez espero volver a subir uno el... ¿Qué será? El sábado o el domingo, que tengo un poquito más de tiempo libre. O ya veremos qué, ¿verdad? Pero igual, si no subo aquí, subo en YouTube o subo en TikTok. Y pues bueno, se me cuidan mucho, gente. Tápese, por favor, si, si va a salir porque está el sol bien bravo. En algunas partes está lloviendo mucho. Este, tenga cuidado y pues bueno, se me cuidan. Un fuerte abrazo y saludos, amigo Alan Bautista. Una vez más, gracias por continuar conmigo y arriba al norte, chingado.